Доброе утро, друзья! Наверняка вас сейчас распирает любопытство. А что же на мою жалобу ответили Россети? Ну, я об этом вам обязательно расскажу. А пока вы можете свои варианты оставить прямо здесь, в комментарии. А, учтите, что это, конечно же, что-то около приближенное к государственным государственной организации, поэтому э, с этим учетом и пишите ваши варианты. Ну а сейчас минутка наслаждения красивыми пейзажами, чудесным летним днем. Наконец отличная погода, жаркое, солнце, супер. Зацвел весь наш сад спасенный и в общем-то почти все хорошо. Ну за исключением одного куста крыжовника. Ну и ладно, зато яблони, которые мы вам планировали спасти, все спасены. Трава растет, но ну а у нас сегодня грандиозные планы, которые уже начали э, исполняться, пока я тут с вами. Работа вовсю кипит. К нам приехал контейнер, и сегодня мы будем загружать в него мусор, а также разбирать террасу. В общем, посмотрим, что у нас получится. Ну что, как настроение? Есть еще порох. А у меня так язык заплетается уже. Хотя я вроде что я сделал? Да ничего не сделал. Вот снял шифер с террасы. Контейнер уже наполовину пуст или наполовину полон. Зависит оптимисты вы или пессимисты, да? Не знаю, насколько примительно это к контейнеру с мусором. Ну а что, мечты уже сбываются. Мы мечтали о хорошей летней веранде, светлой, прозрачной. Выйти с чашечкой кофе на веранду, полюбоваться видами. Я считаю, что все уже готово. Хорошая, светлая летняя веранда. Супер. А что, то осталось стеклышки вставить на крышу и, 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 и в окна, и все. Работа кипит вовсю. Покос. И ломание. В общем, скоро будет такое финальное обрушение. Я думаю, я к этому уже очень близок, чтобы все это завалить окончательно. Самое 
известный момент. Сейчас я ее отстегну от дома и попробую вот так вот. Бдыщ, бдыщ, вот так вот. Вот строили раньше люди. Висит. В воздухе стоек нет, оно висит. Что делать? Не хочет падать. Я выдохся, я в тупике. И оттуда не хочет, и отсюда не хочет. Никак это из должна обрушиться, никак. Нельзя в таком виде. Сейчас все сделаем. Бурлаки на Волге. А если дом рухнет? Вот и все, терраса сложилась. А все это надо было попить целебный, волшебный, колодезный, холодной водички. О, я прям чувствую, как вам тоже жарко и тоже хочется. Но это прерогатива только деревенских жителей. Пить волшебную, целебную, колодезную водичку. Ладно, мы продолжим разбор завалов. Загрузка контейнера, кстати. Который уже на одну треть пуст или полон кто как считает надо сюда поставить борт и туда будет закидывать подальше Честно говоря, адская работа. Мы снова выгребаем это же сено, которое пыльное и едкое, от которого хочется кашлять и все чешется. 
потому что мы в прошлый раз его просто скинули вниз в террасу. Ну а сейчас нам его снова приходится разгребать. Вот. И контейнер уже практически полный. Уже не наполовину, а, а по заявку, а мусор у нас еще остался. В общем, энтузиазм потихоньку э, исчезает, силы тоже. Мы все грязные. Сейчас попьем целебной водички из колодца. Будем надеяться, что э, силы возобновятся. Но это не точно, да? Зато мы нашли супер молоток. Зато мы нашли еще одни вилы. Вот такие симпатичные. И еще куча всегда. Ну, еще куча всего. Надо кроссовок вытащить, а то завалится. О, воняет знатно это все. Да. Экологически чистый. Мы ну, хорошо, хоть и ветерок. Да, это экологически чистый утеплитель. Кому нужен или удобрение экологически чистое, продадим со скидочкой. Вот, приезжайте, забирайте вот с таким контейнером. Мы вам нагрузим, так и быть уж бесплатно. Вот. Но за эко удобрение придется заплатить. 40 лет лежала сена. Так, что с контейнером? Контейнер вот уже начинает появляться горка. Поэтому уже мы, так сказать, в стадии завершения наполнения его. А вот мусор не в стадии завершения. В общем, что делать? Что делать непонятно в такой ситуации. Будем думать. Что в нашем деле думать это тоже очень важно. Потому что не подумав, можно вот оказаться в такой ситуации. Вы представляете, что творилось в Америке, а? Жертва рубленных бифштексов. Самым важным событием минувшей недели с точки зрения калифорнийской печати США было убийство 19-летнего Томми Джонсона, его отцом. Джем, 50 лет, на допросе в полиции отец заявил, что убил сына потому, что тот плохо прожаривал рубленый бифштекс. Не, будучи я отцом, я бы тоже, так сказать, возмущался, если мне все время не прожаренный бифштекс подавали. Хорошо, что у нас сейчас такие времена, что бифштекс никто не жарит. Итак, исходя из сложившейся ситуации, то, что контейнер полный, а мусора еще было много, мы решили заняться, как это, сортировкой мусора. А почему бы и нет? Соответственно, то, что может пойти в удобрение, пойдет в удобрение, а то, что не может пойти в удобрение, пойдет в контейнер. Так что мы э, за зеленых. Да, эко, сплошное эко. Что у нас получилось? Вот это все пойдет... В удобрение. Сейчас мы это все накроем, торжественно накроем ковром э, и, и оставим перегнивать. А потом будет здесь хороший плодоносный слой. Да, скажете вы, разве можно делать такую штуку прямо возле дома? А, ага. Конечно нельзя, но мы сделали. Да, переделаем. Это все временно. Да? Да. Да. То очень близко к дому, наверное. Положила, нужно. Они, наверное, упали. Да, чуть-чуть туда отгрести. Сейчас я отгребу. Все, сейчас торжественно накрываем. И пабам! Сначала надо торжественно ковер. Вытащить ковер, да. Сейчас мы торжественно вытащим ковер. Давай, и торжественно давай. накрываем. Угу. Давай, вот. Все, сейчас торжественно накрываем.
Мне кажется, получилось идеально. Сейчас прижмем еще досками. И будет идеально. Все вообще гениально. Гениально. В общем, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Что мы сделали так, что не так. Может быть, что-то подскажете. Может быть, есть желающие забрать картон на перегной. Мы его э, за дорого отдадим, готовы отдать. Да. 8 кубов мусора. Это вам не шуточки. Перелопатить. Все, я отпускаю контейнер. И займемся немного еще садом. И на сегодня миссия будет выполнена. Друзья, обещал вам рассказать, что же мне ответили Россети. И, как вы понимаете, они ответили в духе не увольнения, а высвобождения. То есть, ну как бы мы, но как бы не мы. Как бы все нормально, все пучком, мы ничего не портили. Э, делали все изумительно, все четко. А, вот, я попытаюсь еще до них дозвониться и сказать, что в первую очередь э, я понимаю, что вы будете заниматься отписками, типа вы это не вы. Э, но все-таки вы это вы. А я владелец участка, за который плачу налоги. А вы это вы. Вот, ну ладно, к оптимистичным новостям посмотрим какой же у нас уже теперь сад и вот такую красоту мы навели тут у нас растет хрен да не подумайте хрен а что хрен тоже тоже можно кушать между прочим здесь у нас крыжовник тут у нас груша здесь мы посадили картошку ну так получилось что мы ее посадили в общем, поросла картошку, девать было некуда. Думаю, куда бы ее девать? Не выбрасывают же. Давайте закопаем землю. И закопали. Не знаю, вырастет, не вырастет. И здесь у нас выросла смородина. Удивительно, но... Хотя мы ее и не сажали. Да, не все посадки у нас э, принялись, к сожалению. Но мы и не рассчитывали. Потому что это был такой экспресс... Экспресс-тест. А вдруг что получится? А, нет, к сожалению, не получилось. Тут, видимо, все завяло. М да. Но, что поделать. Самый главный результат нашей работы, это вместо террасы, теперь э, кучка строительного материала раз, и кучка строительного материала два. И артефакт. Гармошка. К сожалению, немножко разобранная. Но ничего, я думаю, сейчас она дождиком помоется. И мы ее соберем, восстановим и сыграем что-нибудь. Все-таки как-никак у нас тут центр деревни. И должна быть какая-то точка притяжения музыкальная, да? Сядем то есть, на заваленки и будем играть на гармошке, петь частушки. Ты же любишь частушки петь? Да? Да. Главное сказать да. Все, вот, будем петь частушки. Контейнер уедет. Завтра мы его на всякий случай накрыли пленкой на случай дождя, чтобы он не стал супер неподъемным. Нам же не нужно, чтобы здесь э, потекла гидравлика и все забрызгало. Не нужно. Вот. Надеюсь, мы его не перегрузили и все нормально. Ну и фасад здания. Здесь у нас теперь цветочки какие-то. Я не знаю, как они называются. Что? Где вот это вот что-то должно цвести? А? А где вот это вот, вот это вот цветок, вот, вот этот вот яблони, которую я спилил. Надо, кстати, замазать садом варом, кстати. Может быть, сейчас успею это сделать. Пока я дождик не начался. Пустил, вот. Так что, в принципе, может быть, она даже выживет. А может быть, ее можно будет привить каким-нибудь другим сортом. И она вырастет. Так, и... Что у нас тут еще из красивых цветочков? Здесь у нас зашел что? Топинамбур? Топинамбур. Зимняя картошка, кто не знает. И тогда колокольчики. Или как это называется? Аквилегия. Как еще раз погромче? Аквилегия. 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 Ладно, вот именно так оно называется. Какая-то там коллегия. Коллегия. Вот. Эксперты пусть уточнят. Почему она на, на, на задах растет? Где-то на задворках. Она ушла от него. 
А, от соседа. Конечно, ну, ушла от извините. соседа, потому что сосед ну, что ничего, не ничего не косит. Она ушла, ушла к нам. Я надеюсь, она скоро так пойдет, 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 да, пойдет, пойдет. И вот здесь вот будет расти красиво. Прямой, да? да мы, ей специально, мы ей специально прокопаем дорожку, так бру. А, Где? Нет, вот этот, Тут и все, все под ноль скосило. Крапива, бедолага, прижалась такая. Нет! Нет! Да. Вот. И что еще? Это клубника или земляника? Или что это? Мы не знаем, что это. Друзья, расскажите, что это? Клубника или земляника? В общем, что-то такое пришло к нам. Посмотрим, какие будут ягоды. Съедобные, несъедобные. В общем, вот так вот. Ну, такая импровизированная клумба, чтобы не потерять это потом в траве. Да, и знаю, знаю, конечно. Потом лет через сайте, когда мы это все бросим, сюда придут новые владельцы и будут чертыхаться. Кто закопал кирпичи в землю? Это мы закопали кирпичи в землю. Ну, так получилось, да. Не, не ругайтесь сильно. Туда смотреть не обязательно. Там у нас, э э э как это, э э кучки могучки. Уже жизнь налаживается. Хотя, конечно, скажу вам прямо, э э все это напоминает фильм миссия невыполнима а почему потому что чем больше мы пытаемся справиться с какими-то проблемами тем больше их возникает вот как и с разбором террасы казалось бы что там разобрать и все а нет не все просто потому что открылись новые проблемы и проблемы эти конечно же с домом и я вам их покажу да вот все это в таком в плачевном состоянии раз это что касается самого дома и что касаемо пристройки теперь без террасы очевидно видно невооруженным взглядом что вот это да надо кстати этот ковер убрать потому что он будет мокнуть и это в следующий раз его надо оторвать это я вам скажу тоже не так просто, посмотрите, металлические тут это ставни. В общем, ее просто надо дверь снять и вместо нее поставить деревянную заглушку. Может быть, даже из старых досок напилить и поставить. Да, и в общем видно теперь, что этот угол, к сожалению, ушел и очень глубоко, и рассыпался. Здесь вот еще все это выперло вот так, вверху сгнило, там сгнило. В общем, проблем целая гора. Вот. И это еще я не смотрел, что происходит там. Вот. Под крыльцом еще не докопался. И с той стороны. Ну, уже очевидно, что работы предстоит много по восстановлению. Хорошо сделали вот эту тонкую балку. И она не сломалась, а просто погнулась. Погнулась и вот каким-то чудом держится. О, не знаю каким. Надо это как-то все укрепить, потому что мы планируем э, пока еще поиспользовать хотя бы этот сезон, этот домик. Нет, конечно, если мы найдем сокровище, то э, что тогда сразу произойдет? При, приедет большой экскаватор и просто вот оттуда с дороги, большим ковшом, все это сравняет с землей. Да. Но это при условии, что мы все-таки доберемся до сокровищ. Но пока мы до них не добрались. Поэтому пока как-то своими силами будем делать так, чтобы этот дом, в нем можно было укрыться вот от дождя, непогоды, холода и голода. Ну что, в финале ты должна сказать, типа оставляйте комментарии, да, оставляйте комментарии подписывайтесь, ставьте, не забывайте. Лайк и подписывайтесь, и дети что там новых видео новых видео так что друзья нам важно ваша реакция ваше мнение Дождик. да пошел дождь я чувствую это будет не просто дождь а супер ливень так что все мы избегаем текаем. текаем все надо срочно все убрать и все полила да, да. все текаем